Okay. All right. Well, uh, we got a little bit more time today, so we're going to keep moving forward, okay? Um, again, we're going to review these regular verbs in English. And then we've, this is a, this is the type of stuff I like doing. We're going to talk culture today, how to make Americans like you, okay? Um, so in an earlier lesson, we learned a few techniques that will make Americans instantly like you that come from Dale Carnegie's book, How to Win Friends and Influence People. These include to become genuinely interested in other people, to smile, to remember that a person's name is to them the sweetest sound in any language, to be a good listener, to make the other people feel important, and to talk in terms of the other person's interest. Today, we are going to take this advice to the next level and learn three fundamental techniques in handling people, which will help you develop better relationships with Americans. Um, why don't you start for us here, Monica? Read to us about fundamental techniques in handling people. Okay. Um... Principle one, don't criticize. Criticize. Criticize, condemn or complain. Uh, the first. Entiendes estas do, tres palabras? Criticize, condemn, or complain? ¿Qué significa? What does criticize mean? Uh, ciudadanía? No. <laughs> criticize is decir criticar. Oh. Criticar. Oh, uh -huh. yo no, not citizen. No, uh, criti criticize is the ser criticar. Entonces, el consejo que estamos aprendiendo aquí no criticar. para que lo para que les cae para que se, se llevan bien con los americanos es, es decir, no critiquen. What about condemn? ¿Qué quiere decir? Condena. No condenar. Ajá. Uh -huh. Y después, complain. No, complain, complain. No, no quejar. Ajá. Uh -huh. Sí, no nos gustan las críticas, la condenación, ni la, las quejas. No, no podemos soportar esto aquí en Estados Unidos. Ok. Ok. Nice. Entonces, sigo. Uh, the first and most important Technique in building relationships is pretty simple. Be positive. Nobody likes a cry baby. How do you feel when people crit criticize you? Mm -hmm. Imagine this. You renovate, renovate house. Houses. House and have a new project. After a week, you decide to call your client to get some feedback. The work isn't finished and you know that you still need to install the appliances. Yes, appliances. Yep. appliances. Finish installing the flooring, but you finished the new cabinets and counters, counters, and started started painting, and it is starting to look great. So the client arrive arrives, and immediately, immediately complains that the floors aren't ready and want to know where the appliances are. Whoa, you feel terrible. Okay, good. <laughs> Thank you. So instead of complaining, what can the client do instead of complaining about what isn't ready? from this example that we see here. This is just one example. Uh, la pregunta en español sería, ¿qué? ¿Me repite la pregunta, please? 
Uh -huh. What can the client do instead of complaining about what isn't ready? Es decir, ¿qué puede hacer el cliente en lugar de quejar de lo que no está listo? Como, as, um, he, he, espérame aquí, ¿dónde lo leí? Ok. He get some feedback. Yeah, he can give some feedback, some positive feedback. Positive feedback is decir, dale un cumplido, algo que le gusta. See? Uh, instead of complaining, en lugar de quejar, yeah. o especialmente si vas a quejar, debería de empezar con un cumplido, right? With a compliment. Like yeah. this is what we learned uh, the other day. Lo que aprendimos hace dos semanas, yo creo, es que para hacerle una persona sentir bien, debería, debería, número cinco, make the other person feel important. Hacerle sentirse importante. Y eso vale diez veces más si vamos a quejar. Si tenemos que quejar, porque sí, a veces tenemos que criticar o quejar de algo. Tenemos que, ¿sí? Pero en lugar de simplemente llegar aquí y quejar, podemos empezar con algo importante, con un cumplido, ¿no? Oye, me gusta, yo no sé cómo tú hiciste tanto trabajo en tan poco tiempo. Yo nunca podría hacer esto, ¿me entiendes? Ahora tengo que quejar de ABC, pero primero te voy a hacer sentir importante, ¿sí? Yes. O al, algo así. Pero mejor que, que ni, ni quejan. Si pueden buscar la manera de, no que, de nunca quejarse, van a llevarse bien con los Estados Unidos. Son cosas que no podemos soportar. Ok. So, let's just, we're going to take a look at this and have a little conversation about it. Ok. Um, everyone criticizes or complains at times. Problems start when you complain more than you, you appreciate. Okay? Entienden eso, no? Es decir, que todo el mundo en algún momento critica o queja. Y que los problemas empiezan cuando las, la gente se queja más que... Sí, o sea, como que se queja más que apreciar. Exacto, exacto. Está bien, a veces tenemos que quejar. No, no, no puede ser siempre la persona más maravillosa y positiva del mundo. Una persona viene y te, te pega el carro con su camioneta, no puede decir, ¡eh, hey, gracias! ¿Verdad? Pero es, es problemático aquí en Estados Unidos si tú eres una persona negativa y siempre andas quejando de algo. ¿Sí? En lugar de... Apreciar, siempre estamos quejando. Tiene que apreciar más y quejar menos, ¿sí? Eso sí. es lo que estamos explicando con esta actividad. Esto es cultura aquí en Estados Unidos. Muy importante. Overall, the more that you appreciate people that you know, the more people will like you. Use the following charts to assess the complaining versus appreciating you do with significant people in your life. Okay? So, for example, you might spend a lot of time at work. And I've been in job like me personally, I've, I've had jobs where people were very positive and were always trying to do, you know, good and creative things. Uh, and I've also been in jobs where no matter what is going on, we get to work and like, oh, God, this is ridiculous. Oh, man. <laughs> and it's a completely different, um, you know, work environment when you're in a job environment where everybody's positive and creative versus a job environment where everybody's complaining all the time. Okay. So, for example, uh, Gloria, what do you do for work? I work um, for um, clean office. You clean offices? Okay. 
So do you have, do you do that by yourself or do you have a boss? For now it's by yourself. By yourself? Okay. Mm -hmm. So um, what about at home? Did you say you live with your mom? Yes, I live with my mom. Okay. Mm -hmm. So thinking, thinking of your mom, how much time do you spend complaining when you're around your mom? Do you talk about positive things or do you complain a lot? Complain a lot. <laughs> complain a lot. Yeah. Sometimes this is normal. This is normal with the family. We get into a routine of certain things that we talk about all the time, right? Oh my God. <laughs> right? uh, so, so that's, I mean, that's good that you're being honest, right? So this is, mm -hmm. That's okay to think. So maybe you spend more time complaining when you're around your mom. What about like when you're around your classmates, right? Do you complain a lot when you're in class? Mm. Uh, I don't know, sometimes. Sometimes, you know, like, well, when we're doing the verbs, oh my God, it's so confusing. It's so hard, right? That's, that's a little bit of a complaint, you know? But that's okay, but, but that's just a little bit, right? That's not the majority of class, right? Dennis, a veces es que uno no anda bien también. No todo el tiempo uno anda relaxed, anda tranquilo a veces. So maybe, maybe like in, with, when you're with your mom, you complain... 60% of the time when you're talking to her and when you're in class, 20%. 20% is okay. It's okay. Maybe more. I know. <laughs> it's okay to complain a little bit, you know. What about you, uh, Monica? Um, Do you work? Yes. Um, I work in Finnish drywall and okay. paint. Do you, do you have a boss? Yes, I, ha I have a boss. And he is a um, good person and very nice. Okay. So when, when you're around your boss, do you complain a lot? What, what's like the percentage of time that you complain? Imagine you're doing drywall, like, oh my God, the carpenters, they did something wrong. The plumber didn't stick the thing out. <laughs> I, you know, I don't know. Hey boss, I went to Home Depot and everybody was being obnoxious. Like, just honestly, 10%, 50%, 100%. I think um, the more complaint is for materials and tools. Yeah. yeah. So see, you do a little complaining sometimes, right? Oh my God, these guys left the tools all over the job site. It's very unorganized. Right? Yeah. But just like maybe 10% or 70% of the time do you complain? Um, um, 50%. Okay. I mean, 50%, that's a lot of complaining. <laughs> okay. What, what about like at home with your husband? My husband is my boss. <laughs> oh my gosh. Oh. <laughs> uh, así que chiste. Yeah. <laughs> All right, what about you, Ariel? Uh, ¿Dónde trabajo? Uh, I work in paint. You're a painter? Okay. Okay. Yeah. Well, vamos a, vamos a crear una compañía porque tenemos drywall, tenemos painter, tenemos... <laughs> sí. Y esa, vamos a... Vamos a formar algo aquí con esta clase, okay? Hey. So, Ariel, how much time do you spend complaining with your boss or your subordinates? Uh, okay, entendí poco. ¿Quieres que hable sobre mi ¿Cuánto jefe? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cuando tú estás con tu jefe, ¿tú, estás, tú andas quejando mucho o como...? Ok. Um, he's my friend. Uh, but sometimes he's angry porque se estresa muy rápido. He gets stressed out. So, so he, you say, you think he complains like 60% of the time or 20% of the time, 90% of the time? ¿Cuántas personas? No, no, no. Por ciento no, okay. de, por ciento. 
el tiempo. Cuando tú estás con, te, con tu jefe, uh -huh. tú estás ahí con, for, supongo, una hora con tu jefe haciendo un trabajo, ¿no? En esa hora, uh -huh. ¿tú estás quejando 50% de la hora, 30 minutos o menos uh -huh. o más? ¿Qué, qué porcentaje pondrías? 20, 20%. 20, sí. Yeah. Entonces, no, no mucho. Bien. No, no mucho. No, está bien, porque vamos a ser sinceros y honestos que 20% del tiempo, claro, estamos en, sí. trabajando, que vamos, va a pasar cosas, ¿me entiendes? Sí, sí. La diferencia es si estamos con una persona y que y solo quejamos de todo o es razonable, ¿sí? sí. What, what about with your, who do you live with, Ariel? ¿Me repites la pregunta? Uh, who do you live with? Uh, ¿Quién vive? ¿Quién si vivo con mi es? ¿Quién vive conmigo? Yeah. Sí. Uh, my mom, my brother, and my sister. Okay. Por ejemplo, tu hermano. Ustedes se juntan y quejan mucho o no no quejan mucho cuando no. Nothing, nothing, um, 5%. 5%, wow, really little. Okay, good, that's good. It's that's good. All right, so now we're going to apply this to making new friends. So you are most likely to make friends with people that you come in contact with frequently, right? So, Oh, this is such a hard activity to do right now because we don't go anywhere. But like in a normal world where we can go out in public and socialize with people, think about all of the places you might go on a weekly basis, right? The people that you come into contact with. Like for me in a normal week, I see my neighbors when I, you know, walk outside and go get in my car. I see my neighbors almost every single day. And... We usually don't complain. Sometimes, you know, we complain about the traffic because people, you know, drive too fast down the street, you know. So every now and then, if we see somebody driving down the street really fast, oh, my God, ah, right? <laughs> But for the most part, hey, neighbor, how are you? Everything's good. All right. Your daughter, your kids, everybody's good. Okay, right? So we're not complaining, right? Uh, then I might go to a friend's house and I see some of my friend's friends, right? A, I go to the gym and I'm working out, right? And people I see at the gym, hey man, what's going on? You know, how's it going? Oh, that's a good activity. I like to see that, etc. Right? We might go to the grocery store and talk to the to the uh, cashier when we're buying our fruits and vegetables, or we go out to eat at our favorite restaurant. And we talk to the servers. Okay, yes. so. Like, you can think about this, if I were to read this chart, you know, like if I were to do this chart for myself, when I'm with my neighbors, maybe 20% of the time complaining, maybe with friends of friends, eh, 30, 40% of the time complaining. At the gym, 5% complaining. At the grocery store, you know, <laughs> This is a really funny one because I can tell you experiences where I go, like there's certain grocery stores I go to to buy my food every week. And I know there's, there's a cashier that's really friendly and positive. And then there's also a cashier that never has anything nice to say. So I try to avoid going to that person's line, right? All right, let's read principle number two. Gloria, can you read this to us? Yes, the principal to give honest and sincere appreciation. Good. So we not to complain, instead we to give appreciation in almost any situation where you find yourself in you can find the good and the bad. Try to focus on the good in order to make people feel good. Yeah. Think about 
the last time that you got a birthday present that you didn't like? Mm. Grandparents are not forgiving their grandchildren new clutter when what they really what is new bike or video game good no let consider consider to scenarios 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 uh-huh in the first the kid is honest and says says grandma this sweater sucks in the second the kid says grandma i leave you thanks for thinking about my unpacking the time to get me present who do you first think grandma will remember the next time this near to a story mm -hmm. good okay so can you think of a t of a time where you received sincere appreciation esta pregunta para todo el mundo aquí monica ariel gloria can, can you think of a time? Can you give me an example of a time when you received sincere appreciation? When, for, for example, for me, this is when I get a um, good job and the food is delicious for my husband and mm -hmm. It's so, yeah. Okay, so how did you feel? Ah, uh, very good. Yeah, yeah. yeah. It, it feels really good when you are appreciated. Yes. Mm -hmm. and, and when somebody complains or criticizes, it feels really bad. Yes. So there's, there's always a good side and a bad side to almost everything, right? Like English class today, right? Yes. <laughs> Say, oh my God, that teacher is terrible. He made me suffer through these activities. Oh. We're, we're changing the question to the positive and to the negative, and I don't like David. No. Or we could say, wow, not. I learned no. something new today. I can't. I didn't know that this worked that way. I'm really glad he taught me that. No, um, like there's always a positive and a negative, and in here in the United States, at least it's always better to focus on the positive than it is to focus on the negative. Okay, okay, siempre hay algo bueno y, y malo en, en todas las circunstancias, no, pero aquí en Estados Unidos es mejor concentrarnos en lo positivo y no, no pensar tanto en lo negativo, ¿sí? Eso es algo cultural que nosotros tenemos. Tú, Gloria, ¿tú eres de Honduras? Sí. Are you from Honduras? Yes. So, would you say that the culture is, is the same in Honduras? Everybody's always very positive or is it more negative? What do you think? Uh... I think it's half and half. I'm sorry? I think it's half and half. About half and half? Okay. Mm -hmm. yeah. What about in Ariel and Monica? Are you both from Mexico? Yeah, I'm yeah. from. I am from Mexico. From Mexico. Yeah. What do, you, do you think it's, it's more negative or more positive, the culture in, in Mexico? Um, for me, it's, I think it's more negative. It's more negative? Yes. Yeah. Yeah. I mean, this is cultural. It's not that there's a right way or a wrong way. This is just simply to let you guys know here in the United States, if you want to make really good friends with people, 
you make friends by appreciating and being very positive. Yeah. Es, y es diferente, esto es cultural, es, es diferente en otras culturas, sabe que en, por ejemplo, en, en Francia, en Europa, Francia, los franceses son personas muy negativas. Okay. Que, muy negativas, muy negativas. Oh. Para caerle bien a un francés, lo mejor que puedes decir es, es hablar mal de un estadounidense. Y ya, tienes un amigo por vida. <risa> <risa> es, es verdad. No, no les gustamos en Francia. Yo soy estadounidense, estuve en Francia dos veces y no, no les gustamos a los franceses. <risa> Pero es así, es cultural, es cultural, es cómico. Yo creo, yo creo que tienes razón, David, porque, de, por ejemplo, yo en mi caso, cuando empezamos la escuela de inglés y yo no entiendo uh, mucho inglés, uh, yo decía, ay, no, ya no me gusta y me están hablando en inglés y creo que ese era un pensamiento muy negativo, pero ahora, de la semana pasada aquí, creo que me siento bien porque veo lo positivo de la situación. Me hablas en inglés, aprendo más inglés. Ajá. Practico más el inglés, pienso en inglés. Y sin embargo, hablas un poco más de español y como que te acostumbras en la comodidad. Ajá. Tienes toda la razón. A veces hay que pensar más, más positivo que negativo. Yeah, yeah. And it's, it's a cultural thing. It, it's, um, I remember when I used to go to the gym over here, I used to go to the Montbello Rec Center. And there was, for the most part, you know, you're running on the treadmill or, you know, people are positive, say hi, whatever. Yeah. There was one guy, one man, he was an older man. He was probably about 60 years old. And he would come and get on the treadmill next to me and he starts running. And all he did was tell me how terrible Colorado was. He is from the East Coast. He is from Ohio. I can't remember what his name was, but he would sit there and just tell me how much better things are in Ohio. Here in Colorado, everybody's on drugs and smoking marijuana and drinking. There's no sports teams. The schools are bad. The people are bad. The citizens are bad. Everybody's committing crimes. The weather's bad. It's too hot. It's too cold. It's too... I'm like, man, shut up. I don't... I don't want to hear it i'm from here and i happen to love it here so like <laughs> i just put on my headphones psst. i can't hear you anymore right so be positive be positive and you're gonna make friends yes okay all right so um let's put it into practice okay sometimes it's hard to do this it's really hard to compliment people You know, it's, it's really easy to be negative. Yes. ¿Me entienden? Es, es muy fácil ser negativo. A veces es difícil ser positivo. Mm -hmm. So, we're going to practice this, okay? So, like, with your boss, what's, like, something nice you can say? What I want you to do here, uh, each person, um, do you have paper with you? Do you have a pen and paper? Yes. So I want you to think of something nice that you can say to appreciate or to compliment something that these people do for you, right? So I'll give you an example here. So I don't have a boss or coworkers, I'm the boss, but I do have subordinates, right? A subordinate and somebody that works for you. So like who, yeah, I think, ustedes estaban con Nidia, no? Su, yes, su maestra. Sí. Era, ella era mi subordinate, ¿sí? Ella era mi empleada. Trabajaba para mí, porque yo soy el jefe. So eh, I could say something very nice to Nidia, like... Right? You have a nice way of explaining English to our students. Yes. Right? That's a compliment. That's nice. She's going to like to 
like to hear that, right? Mm -hmm. Maybe I say a compliment to my neighbor. Um, Mm -hmm. Right? Yeah. Hey, neighbor, I really like the yard work that you've done. The, the flowers are beautiful. Or to my teacher, you have a nice way of explaining English to our students. These are, these are compliments, right? So I want you to, to pick a, a couple of people. You don't have to do it with everybody, but maybe three people that you have in your life and just write a compliment or something to appreciate them, okay? Okay. Um, yo no entendí, bueno, no entendí todo, más o menos. Vas a elegir como tres personas Ajá, sí. de aquí, tres personas y, que conocen. Y le escribo y como una apreciación, un agradecimiento. Una apreciación o un cumplido. Ok, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos primero con la columna a la izquierda, con las personas que conocen, the, the people that you know. So try to think of three compliments for the people that you know. Choose your boss, uh, your husband, uh, one of your classmates, right? Something, something nice that you can say to three people and then we're going to share them, okay? Yeah. Uh, let me know when you've written your first one, okay? Just to make sure that we, we're all on the same page together, okay? Yeah. Déjame saber cuando tengan una, una lista para, para asegurarnos que estamos en la misma página. Yeah, gracias.
Yo estoy lista, David. Ok, vamos a ver. So, who are you, who are you talking to? Um, this example. My stepdaughter. Your stepdaughter. Ok, good one. What, what is something that you could tell your stepdaughter? Um, for she, um, Thanks for keeping your room and bedroom clean, for help me, helping me with my English homework. She is very smart. Well, you are very smart, right? So imagine you're talking you are, to her. Oh, yeah. right? You are very smart. You are very smart. Wow, man, I bet that would really make her feel good. Okay. And okay. Second is my husband. Okay. Uh, he he does an excellent job of keeping. Recuerda que tú estás hablando con él. You okay. do. You are. You do an excellent job of keeping our yard neat and clean. The garden is beautiful. Good. And David, I really like the passion and confidence you give us to learn English. Thank you for motivating us. Oh, thank you. Thank you. Look, I'm blushing now. <laughs> <laughs> thank you. Yeah. Okay, good. Really good. Thank you. All right. Anybody mm -hmm. else? Gloria or Ariel, do you have one? Okay, um, I, um, my mom, I thank you, my mom, for cleaning my house. It's a very good job. Mm, yeah, that's a nice mom. <laughs> yeah, thanks, <mommy. laughs> um, um, Yeah, I thank you for my, my, my husband, too, is, uh, for cleaning my jar, for cut my, my césped. For cutting, for cutting the grass. Yeah. Yeah. Okay, good. Yeah, yeah. Your husband would like to hear that. Anything else? Um, this is other uh, for my, my friend is that uh, thank you for coming. I needed you, call you, you know? Yeah, 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 good. All right, what about you, Ariel? Se fue Ariel, ¿no? Tiene, oh sí, se fue. Se fue, ok. Se desconectó a propósito, se me hace. <risas> puede ser, puede ser. Espero que se conecte. Ok, bien, bien, bien. Ok, entonces, esto es muy bueno porque te pone en la mentalidad de, de ser positiva y... Eh, yo vi un estudio recién que, que aquí en Estados Unidos, hoy en día, la gente da como 10 cumplidos semanales y como más de 100 quejas semanales. Pero, pero para cambiar un poco la mentalidad, deberíamos, debería ser al revés. Debería ser 100 cumplidos cada semana y 10 quejas. ¿Me entienden? Entonces, sí. esta actividad es muy buena para cambiarte la, la mentalidad, ¿no? En inglés sí, se es, llama... Eso es, eso quiere decir que vamos de, de mal en peor. Eh, hoy en día, sí, sí, sí. Eh, la verdad es que sí. Estamos perdiendo las costumbres. Uh -huh. Pero por eso, eso, eso se llama mindset. Todo, todo está de un mindset, tu mentalidad de, de la vida. Y es algo que sí se puede cambiar. ¿Sí? 
Claro. Okay, Ariel, did you come back? Um, um, yeah, yes, estoy. Okay, you're back. Okay. Me salí por un momento, no, me, me sacó, de hecho. Está bien, no se Perdí la conexión. Tenía mala conexión. Sí, gracias, Mónica. Do you have your examples of three compliments or appreciations for? Uh, escribí uno porque uh, sí me cuesta mucho como que escribir algo así, ¿no? Y escribí uno, uh, bueno, como pude, uh, lo leo. Go ahead, yeah. Okay, um, para mi, my boss. Uh, thank you, you are good boss, um, very good friend. I like to work for you. Ah, yeah. Good. yeah. <laughs> okay. Good. okay, that's okay. Good. All right. So this is a little easier to do when you know the person, when you have the relationship with the person. On the right side, we have acquaintances. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Acquaintance? No. No. Un acquaintance es como una persona conocida, pero no es una persona que tienes una relación, con quien tienes una relación muy profunda, ¿me entiendes? Es, un, es una persona de, que tú ves, por ejemplo, depende de tu circunstancia, pero a veces los vecinos, que ni sabemos el nombre del vecino, siempre saludamos, pero hasta ahí, ¿me entiendes? No. Los vecinos no son amigos aquí en Estados Unidos normalmente. Son, son personas que saludamos y ya. ¿Me entiendes? O tú vas al supermercado y siempre ves la misma cajera, pero no, no, es, una, no es una amiga. ¿Me entiendes? Es una persona que reconoces en la calle, pero no, no un amigo. ¿Me entiendes? ¿Sí? Okay, sí. ¿Sí o no? Sí. Okay. ¿Cómo se llama? Um, Esto es un acquaintance. Acquaintance. Acquaintance, ¿ok? Por ejemplo, los vecinos o los amigos de tus amigos. No tus amigos, los amigos de tus amigos. Que tú ves en la fiesta siempre, pero no, no son los tuyos, ¿me entiendes? Una persona en el gimnasio, gym members, eh, cashiers, servers at a restaurant, bartenders, people at the bus stop, other parents, your barber, your hairstylist, the bank teller, somebody that you see a lot, but you don't necessarily know them, okay? Mm -hmm. So here's the, here's the hard part, but it's also the opportunity, right? Because these are people that you can make your friends, that you can become friends with, but how do you make friends with people, right? Well. Tell them something nice, okay? And it can be hard to tell something something nice to somebody that you don't really know very well, okay? But so like if I were to do this activity here now, you know, for my, oops, where's my, mm -hmm. Okay, so, you know, a friend of a friend, you might say, oh, I really like your dress. Sorry, sometimes this disappears on me and I can't figure out how to. Right? Okay, so can you see this? Yes. So like a friend of a friend, un amigo de un amigo, una amiga de un amigo, no? Que estamos en una fiesta. No la conozco bien, pero quizás eh, está vestido muy elegante o algo así. Pues, hey, I like your dress. I really like your dress, right? Okay. Or you go, oops. Maybe like imagine you're at the gym working out, right? 
You're doing some exercise. You see somebody else doing some type of new activity that you've never seen before. And you say, hey, you look like you know what you are doing. Can you show me how to do that? I don't know why this does this. All right, so my next example for you here is you're at the gym working out, right? And you see somebody, no son amigos. Pero bueno, está bien, puede decirle un cumplido. Hey, you look like you know what you're doing. Can you show me how to do that? And yeah. Then, Yes. ¿Sí? Mm -hmm. Esta es la parte un poco más difícil. Piensen en, bueno, en el anteayer cuando podíamos salir por la calle y hacer cosas. Piensen, mm -hmm. no sé si hay, quizás tú tienes un vecino que no, no conoces muy bien. O quizás tú siempre vas a un restaurante, tiene un restaurante favorito, siempre vas al Olive Garden cada viernes o algo así. Piensen en dos o tres personas que, que podrían ser personas que pueden practicar tu inglés y intentar darle un, un cumplido aquí con esta actividad. ¿Ok? Ok. Ok. Avísenme cuando tengan dos o tres oraciones aquí. Ok. Ok. Ya estoy listo, David. Okay. Yes. What do you have for us? Uh, my neighbor. Okay. Hey, uh, 
I really like your car. Yep. Um, for my hair stylist, stylist uh, I really like it how you style my ha hair. Mm -hmm. Good. And for gym members, hey buddy, you have you have an excellent exercise routine. The result results are impressive. Good. Estoy pensándolo, eh, buddy. Algo curioso que las mujeres no suelen usar esa palabra mucho. Eso es más oh, entre hombre y hombre. Hey, buddy. Estoy pensando. Le... Eso tú vas a, a decir a una, una mujer o un hombre. Uh, fue, no fue como por decirlo a alguien, pero fue como para di distinguirlo de el hey. Sí, 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 sí. No, no. Tú sabes, digo eso porque estoy pensándolo. Que, que nunca, nunca en mi vida una mujer me ha dicho eso. Lo hombre sí. Hey, buddy, what's up, buddy? Eso, eso es un, un saludo que... No, y, y fíjate que no es incorrecto, pero hablando de la cultura y cosas así, suena... Suena un poco... Sí, sí, sí. Pero si, si tú... Hmm. Interesante. Voy a tener que pensar en eso. Eh, yeah. si, si tú estás hablando con una, una mujer en el gimnasio, puede ser algo para como decir, hey, girl. Hey, ¿Sí? hey girl, I love your... Hey, girl, you have a good workout routine. Pero para saludar a un hombre, hey, buddy. Me, me parece que suena raro, por ejemplo, si tú me lo dices en el gimnasio, <risa> tengo, tengo que pensar esto porque la, las, mu, las mujeres no, y fíjate es un saludo muy común muy 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 común, no es malo eso sí, Ariel me lo dice en el gimnasio está 100% bien dicho, yo lo digo all the time, siempre yeah. pero de una mujer a un hombre no, no me suena tan aceptable como Respetuoso. No, no, no es algo que falte, es que suena raro para mí. Suena, me, me suena raro que una mujer, estoy pensando. ¿Cómo es que es de más de hombre esa palabra? Sí, es como hay dichos que, que se dice y, y también está bien si ya tienes la relación con la persona. Pero, hey, buddy. Um, si estás saludando a un hombre así, yo te haría más, hey man, o... Hey friend. Ni friend. Hey friend tampoco. Voy a tener que pensar en eso, está bien, muy, muy, muy bien hecho, tengo que pensarlo. Voy a... Voy a, voy a preguntar a un par de amigas a ver lo que te ríen en esta situación. No, Mónica, es que... me, me, Mónica, me suena a que cuando, como cuando, no sé, en México el hombre es de, ¿qué onda, güey? O algo así. Y, o sea, si lo dice una mujer, como que suena raro. O sea, me suena algo así, ¿no? Que eh... no está mal, pero... Algo, algo así. No, no exactamente igual. No exactamente igual. Pero algo... Que, que no se ríe lo normal. No estoy diciendo que es mal dicho ni nada, pero es como solamente me suena un poco raro en este momento. Viste, cuando, cuando lo dijiste, tuve que pensar un poco como, hmm, ¿qué, ¿qué voy a decir exactamente aquí? No, voy, a, voy a pensarlo para la próxima semana porque es una cosa que nunca, nunca en mi vida... Eh, Tenido razón de pensar en esto. <ríe> Pero quiero que tú, tú me entiendes que tú... No es mal dicho, ¿eh, buddy? Ok. 
solo me, me, me suena más entre hombres que se, se usa eso. Voy a, voy, a, voy a pensar en esto. Ok. Thank Pero you. el resto fue muy bien dicho, ¿no? You have a good, you have an excellent workout routine, algo así. That's, that sounds really good. Yeah. Okay. Pero sí, especialmente a las mujeres no se usa ese, hey, buddy. <laughs> hey. Sh. Okay, good, good. Um, who else? What are you, you want to go outside? Dale, Ariel. Uh, yo. Um, una, solo una, ¿verdad? <risa> Ahorita sí, se la, sí me dio tiempo de hacer las tres. No, si quieras. <risa> uh, ah, pero no sé cómo decirlo. Es que uh, me acordé que una vez compitiendo en una carrera, al final es muy normal que, que vayas con los otros competidores. Y no sé, yo le diría, bueno, yo les he dicho algo así como... Hey man, you run very well. Congratulations. Oye. Uh -huh, yeah, yeah, good. Perfect. O, o este, cuando un amigo de un amigo hace alguna fiesta y, y como que invita, como que te invitan y, y llegas y, hey, your party is nice. Yeah, yeah, good one. Yeah, hey, this is a nice party. Your party is nice. Good. I like that. Good. Va, Gloria. <laughs> okay. Neighbor, I like your car, your new car. It's very nice. Yeah. Okay, good. O, o a alguien que, que vea también en la calle que lleva unos zapatos que me gusten, le digo, oh, it's a, I like your shoes. Yeah. Really yeah. That could be like... That could be like a server at a restaurant or somebody at the bus stop or yeah, that's a that's a great one. Talk on about the, on the street, in the calle, or donde sea, pero, oh, I like your shoes. Yeah, good. It's pretty nice, yeah? Good. Okay, good. Mm -hmm. No, me quedo pensando en este, por, en este, hey, buddy, porque no, <laughs> no sé, es que para mí suena... Estoy intentando analizarlo porque para mí suena un poco raro, quizás. Solo yo lo he quiero... no oído con hombres, pero no lo he oído con mujeres también. Sí, solo es que. Escucharon que, pues, con una mujer. <risas> entre. En, si, si tú, como una mujer, le, se lo dice a un hombre, es que puede sonar como coqueta. Ok. Me, me, me... Porque ya lo conoce, porque ah. ya lo conoce. No, no es decir que es muy co coquetosa, pero es que puede ser interpretado como... Como si yo quisiera algo con él. Eh, sí, me, me... Es que tengo que pensarlo porque estoy como... Me va a decir, hasta quiere algo conmigo, ¿qué onda? <risa> que no me escuche mi marido porque si no, ahorita me cuelga. <risa> No, no, pero son cosas que tenemos que hablar para, para evitar una un mal entendido. No, 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 no es que estoy pensándolo. Voy a seguir, voy a hablar con un par de amigas que, que tengo aquí para decir, para, para ver lo que derríen en esta situación. Para darte, yo quedar, yo te, te voy a sugerir, si se si lo dice en estos días, simplemente dice, hey. hey. Okay. No dice, hey, buddy. Pero voy a... Eso es una buena. Me, me gustó la... <laughs> ok. Ok, good. Um, ya está medio calor. No, pero no es, no es malo. No, tampoco estoy diciendo que es así. Simplemente es algo que para mí... Monica. Me... Mónica, ¿tú lo has usado siempre? No, no, pero ahorita se me ocurrió porque he escuchado a mi esposo que le dice así como, hey, buddy, y sí. se me ocurrió como para de diferenciar el, por ejemplo, que dije a mi estilista, hey, uh, I really like my hair stay. Entonces, como que dije, no, pues otra vez no voy a poner buddy. Pero no fue porque... Solo para variar, sí. Ajá, no, no es porque lo use yo, sino... Solo se me ocurrió. 
No, y es 100% bien dicho tu, tu esposo a otro tipo, ¿me entiendes? Yo lo digo siempre. Hey, what's up, buddy? Hey, buddy. Can you help me out with something? Hey, buddy, I got a question for you. 100% bien dicho. Estoy intentando ponerme en el lugar de, de una mujer a un hombre, lo que diría en esta situación. Como, como yo no soy mujer, no... <laughs> No estoy conectando bien. Voy a, voy a investigar eso. Me, me gustó. Sí, la... yo, yo pienso que se le dice a una persona, por ejemplo, cuando ya son, son conocidos, que, 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 que tratan de, de a veces de, de decir cosas así jugando. Yo pienso que se le dicen las mujeres, ¿no? No, no. Y tampoco solo se usa entre conocidos. Es, es aceptable uh -huh. decir esto a un tipo en la calle que no conoces muy bien. Yo, por eso digo entre yo, conocidos, entre conocidos. Sí, yo entrando un 7-Eleven para comprar una, un ticket de lotería o algo así, yo diría ahí en ese circo, hey, buddy, let me grab a, a lotto ticket. Or, hey, buddy, where's the bathroom, you know? Y suena bien. Solo mi, es, es entre una mujer y un hombre que hay un dinámico también que ten, es, eso es lo que estoy considerando más que nada. Voy a investigar eso y te, te dejo saber, ¿ok? Okay. <laughs> All right. All right, moving on along, okay? Let's see here, we still have time. Um, uh, Ariel, can you read this next piece of advice for us? Perdón? Can you read this one to us? Leo? Uh, the, uh -huh. say, um, okay. Uh, are in the person on either one. Carnegie, Jeff. A great example in the scepter of fishing. He loved eating strawberries and cream, but explained that fish prefer to eat worms. So when he goes fishing, do you think it is better to use strawberries and cream or worms? The point is that when talking to people, don't tell about what you want to detain. If you can get in the habit of asking people about what they like, what they like to do, and um, what they want. You will make a lot more friends with statements. Which statements? I'll ask this one, okay? Which, so let's is... so think about this, Ariel. Which statements? Un statement is como una oración. ¿Cuál, cuál oración suena más poderosa? Which statements sound more powerful to you? I want to go to a movie or do you want to go to a movie? ¿Qué? Esto es una pregunta para ustedes. ¿Qué es um, mejor? I want to go to a movie or do you want to go to a movie? I want to go to a movie. Pero eso es una afirmación, ¿no? Como yo quiero ir a ver, yo quiero ir sí, a una son... película. Uh -huh. Y lo otro es como, ¿tú quieres ir a una película? Ajá. Uh -huh. Y yo creo que los dos están correctos en diferentes situaciones. Claro, no, no, no. Lo, las dos, pero suponemos que estamos en la misma situación. Sí, gramáticamente y todo, son, son, las dos son correctas. Ahora, culturalmente, ¿qué suena mejor? Preguntar. Ajá. Do you want to go to a movie? Do you want to go to a movie? Sí, suena más suave. Ariel, tú y yo estamos juntos el sábado por la tarde. No tenemos que nada que hacer. Yo te digo, hey, man, I want to go to a movie. Or, hey, Ariel, do you want to go to a movie? Es que suena más suave la pregunta. Que, que la, suena más... Uh, al afirmarlo es como que ya lo estás imponiendo, lo estás diciendo, vamos a ir ya. Sí, sí, sí. Y los dos están bien, dependiendo de las circunstancias. Solo como estamos, este principal, número tres, arouse in the person in eager want. Es decir, que si tú quieres hacer algo con una persona, 
es mejor que la otra persona quiera hacerlo también. ¿Me entiendes? Un poco, este es un concepto un poco difícil de entender, ¿no? Yes. Pero los dos son iguales, ¿ok? So, do you, I want to go to a movie, puedes sonar un poco agresivo, pero do you want to go to a movie? Puede como darle un, un interés a la otra persona, ¿no? Es que tú, tú eres la persona que quiere ir a la película, pero quieres animarle a la otra persona también, si es algo que tú quieres hacer, ¿sí? Ok, otra cosa aquí. I want to eat pizza versus how good does a pizza sound? Or I want to stop by the bank or do you mind if we stop by the bank? Siempre, siempre te va a dar mejor resultados aquí con estadounidenses si puedes hacerle pensar que, que fue su idea. Okay. <ríe> Eso es como psicología y cultura ahora. Ok. Um, Ariel, is there anyone that you speak with, anyone that you work with that speaks English? Um, I guess for the whole group, Monica or, or Gloria, is there anyone that you work with that speaks English? Or somebody that you know that speaks English that you can practice with? Yes, my husband, my stepdad. Step uh, somebody outside of your family. A friend, no. I don't have. Uh huh. But so, like, maybe if we think back at like these examples, right? So, this is where we're going with this, right? With your acquaintances. Maybe it's one of your neighbors. Maybe it's a friend of a friend. Maybe it's somebody at the gym. Like, can you think of somebody? No. Like, oh. My friend, my co, um, my roommate. Your no. roommate. Uh, mis compañeros de clase. Your classmates. Uh, Está bien, pero ellos también están en la misma posición que tú. Uh -huh. Yo estoy pensando en un estado en Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Lo que yo estoy enseñándoles, ustedes por una razón u otra se acercaron a la escuela de inglés mía y me dijeron que querían aprender a hablar inglés, ¿cierto? Uh -huh. Para aprender a hablar inglés necesitan hablar inglés. <ríe> ¿Y cómo van a hablar inglés si no tienen amigos estadounidenses? Ahí es donde, a donde vamos con todo esto. Es que yo estoy intentando animarles a empezar a practicar su inglés para conocer estadounidenses, porque somos buenos, somos amigables, pero y seguro que ustedes tienen estadounidenses en su alrededor, un vecino, un amigo de un amigo, una persona en el gimnasio, un cajero en, la, en el supermercado, ¿verdad? Porque ¿dónde estamos? Estamos en Estados Unidos. <ríe> Yo sé que, que Montbello es medio un barrio mexicano, pero <ríe> seguimos en Estados Unidos. Digo esto porque, por ejemplo, yo vivo aquí en Montbello. Yo vivo cerca de la escuela. Y en mi calle yo soy el único estadounidense. Mis vecinos aquí son puertorriqueños. Allá son mexicanos. Enfrente mexicanos. Allá son mexicanos, ¿no? Pero para ponerte la idea de que, fíjense que quizás tú tienes un vecino estadounidense, ¿no? Sí. Yeah. Quizás yo soy tu vecino, ¿no? <ríe> y tú tienes una persona con quien tú puedes practicar el inglés. Entonces, estamos imaginándonos con toda esta actividad la manera de, de ganar un amigo estadounidense para que ustedes puedan practicar inglés, porque ustedes me dijeron que querían aprender inglés. Y aprender a hablar inglés directamente quiere decir hablar inglés con personas 
que hablan inglés. ¿Y quién habla inglés? Los estadounidenses. Uh -huh, yeah. Sí. Sí, entonces, ustedes no querrían aprender a hablar inglés, ustedes querrían amigos de aquí. <ríe> entonces, con esta actividad estamos con el fin de que ustedes están aprendiendo a decir un cumplido. Por ejemplo, en tu situación, eh, Mónica, la persona en el gimnasio que vas a decirle aquí, no estamos aprendiendo los cumplidos por, por una razón. Vamos yeah. a terminar que ustedes van a salir a darle un cumplido a una persona que ustedes conocen y después vamos a invitarlos a practicar inglés. Porque ahí ustedes van a ganar la confianza. Okay. Es la única manera de ganar la confianza. Yo gané la confianza porque cuando viví en Argentina yo buscaba argentinos con quien podía practicar el español, ¿no? Y ahora quiero que ustedes empiecen a pensar en esto. Estos no son clases de inglés. Estos son clases mucho más importantes. Estos son clases para realmente integrarse aquí, tener una vida muy buena, tranquila. Y para mí es increíble. Ustedes no son los únicos. Es increíble para mí la cantidad de alumnos que yo tengo que han vivido aquí 20 años y no, ti no tienen ni, ni un amigo estadounidense. ¿Verdad? Y entonces lo que quiero es que ustedes tengan amigos estadounidenses. Bueno, ya tienen un amigo estadounidense porque yo soy tu profesor, pero también soy tu amigo. Sí. Pero por, por el día de mañana que ustedes pueden empezar a desenvolver y hablar y cosas así, pueden pensar en, no sé, si, si a alguien aquí le gusta ir a un restaurante como Olive Garden. ¿Sí? Pueden, no es tan difícil hacer amigos. Sale, oye, hey, I like your shoes. Where did you buy those shoes? Oh, I got them at the Ross over here. Wow, that's really cool. Well, you know, uh, I'm learning how to speak English. Do you mind if I practice English with you? Oh, yeah, I'd love that. Eso es más fácil, David, pero ya lo cuando se confunde ese es cuando el do con el dos, que no Sí, sí. Tú, Gloria, ¿tú, ¿tú sabes cómo vas a resolver esta duda? Bueno, ¿Sabes cómo vas a resolver la duda? Hablando con estadounidenses. Sí, sí, yo sé. Pero es que hay cosas que le hacen más fácil a uno. Esas cosas como que a veces, no sé, a lo mejor no está en el, en el momento para, para, para escucharla porque a mí me, me confundió todito. Sí, es confuso, es confuso, pero la única manera de, de, de vencer la confusión es seguir haciéndolo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí es donde vamos con todo eso. So here I've got some like examples for you, right? Um, these should be in your book, you know, so just to make it a little bit easier for you. For example, uh, who here has a neighbor that is American? Gloria, do you have a neighbor that's American? Um, yes, I think so. Yeah. So, like, for example, if you have a neighbor that's American, one thing you could say, right? You already said uh, with your, you know, the, the one conversation starter, like, hey, I like your car. That's a really nice car, right? Mm -hmm. And then you might follow up and say, you know, I know we don't know each other very well, but I'm learning English. Do you do you know any good recipes? Right? Mm -hmm. And your neighbor says, oh yeah, I like cooking. And then you can say, hey, would you like to would you like to help me cook something sometime? Right? Mm -hmm. And then you start practicing English. And then you're with the neighbor, do, does, do, does, do, does, and then it's easier, right? <laughs> Okay. Maybe, um, like Monica, your your friend at the gym, right? You see somebody that's doing a an activity at the gym. You could say, "Hey, can you show me how to do that?" Yeah. The person's not gonna say no. La persona no te va a decir que no. Va a empezar a hablarte, right? So all these things are to kind of give you ideas of how you can start conversing with people, right? Because you, you have to do something 
for, for your success here in the United States, right? You have to do something different. You, there's something that if you don't have American friends, you have to start doing something different. Because, uh, you know, you, you're in a new country where there's a lot of new experiences and a lot of things that you can, you can do here. And it's going to be a different experience for you. The day that you start having American friends and you start you know, hanging out with Americans, your English is really good. Your opportunities get really good, right? Your, your life changes. So, you know, I, I don't know. You go to a restaurant, right? Just to, just to start practicing your English. Instead of just ordering what you want to order, Ariel, you say, hey, uh, what's your favorite dish, right? These are, these are things that you can say that'll, that'll start helping you start conversations when you're, when you're out and about and you're making friends with people, okay? Yes. All right. Mm -hmm. All right. So we're just going to review the three fundamental techniques in handling people to make friends with Americans. Remember, don't criticize, condemn, or complain. Give honest and sincere appreciation and arouse in the person an eager want, okay? So let's just talk a little bit here. Gloria, do you know someone that complains a lot? Mm, no, I don't. You don't? No. You're lucky. You're really lucky. What about you, Monica? Do you know somebody that complains a lot? Yes, <laughs> co-worker. You have a co-worker that complains a lot? Yeah. Yeah. I can already tell by the look on your face. Ugh. You don't <laughs> like working with that person, do you? Yeah. When yeah. the day comes and they say, okay, Monica, I want you to work with Fulano, Monica goes, oh, no. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, a veces nada más con el hecho de tenerlos cerca y escuchar que se quejan de lo que están haciendo o que no les salen las cosas, ya dices, ay, este hombre, ¿cómo se queja? Yeah, so think about that, right? Uh, Ariel, how often do you complain? Oh. Ah, no lo entendí bien. Often. ¿Qué tan frecuentemente tú quejas? Oh, yo quejo. Yeah. Mm. How often? How often is decir que tan frecuentemente? Uh -huh. uh. I do not, uh, my, I do not complain. Very often? No, casi, yeah. Sí, casi no, no sé de andar yeah. quejando. So here verdad. you can say, I very rarely complain. I very, I very rarely complain. I very Every complaint. Good. All right. Um, who can tell me the difference between a compliment and appreciation? Pardon, pardon. What is the difference between a compliment and appreciation? Porque complemento es complementar y apreciar, ¿no? What's the difference? Hay una diferencia. What's the difference? Porque una cosa es, por ejemplo, um, un ejemplo, que yo te diga, David, eres un gran maestro. Uh, that's, a, that's a good compliment. You're a great teacher. Algo, algo que, y un, una apreciación es cuando te digo, Wow, gracias por todo lo que haces por nosotros. Lo aprecio. Sí, good, yeah. So the difference between a compliment and appreciation is that a compliment is simply um, trying to make a person feel good about something versus appreciation is when the person does something for you and you're expressing thanks, okay? They're both good. They're both good. But anytime you can show appreciation, 
it's even more powerful than a compliment, okay? Um, so yeah, you gave me a good example there of a compliment and appreciation. Uh, the la you know, what about somebody here? Is there somebody from work, you know, or from your community that speaks English? I mean, everybody here told me that you don't really have anybody in your life. And I know it's hard because you, you know, because you're in a very beginner level English. This is only the fourth level of English, right? So if you're, if you don't feel very confident with your English, it's even harder to make friends. But we're at a level, as we go from level four to level five, where we're starting to get close to intermediate English, right? Where we're starting to converse. We're starting to understand. We're kind of, you're still translating in your head, but you're starting to understand more and more and feel a little bit better and better, right? So the number one way to go from, from this level with your English to being able to just talk is to start making friends with Americans so that you have people that you can talk, right?